Assalamualaikum. Kya hona shabai? Aasha kuchhi shabai. Onay konay bhalo achein. Amra alhamdulillah. Madhe shabal doa Allah aur shesh shahamate. Onay konay bhalo achi. Shabai mile. Onay maza kuchhi, khada kuchhi, nolpo kuchhi. Shab kichu mile. Khub bhalo achi. Aske maar anna kurbe. Maar anna kurbe bolta hai. Anna kore shab kichu guchhi adi eshachi. Kete tete shab guchhi adi eshachi. To maas kete special jinish anna kurbe. Je jinish ta Bangladesh theke amar jonne ekhane eshachi. Ami khub pasundho kori. Je ta ami Malaysia the pai na. To ta ima. आज के रामना कर रहे हैं तो मार रामना करा देखे प्लीज क्यों बोल बिन्ना शाशु व्यास तो नाश्ते शाशु लेके रामना करते दिए थे अशुले जिन्हें इस टाइम रामना करते पारी ना आर माँ मक्खे बोल से पार कोनो काज नहीं माँ खाली घुरे बरात से बोल से जे अमी माई कोर बे करना हम तो पारी ना रामना करते अमी कौ तो माँ बांग्लादेश थे के शेट आम जनों नहीं ऐसे थे, अम्मे खेते जी अच्छी है जनों, तो अपने देश आते शेयर कर बे इंशाल्लाह माँ शाशुरी हाथे रान्ना, अम्मे शाशुरी हाथे रान्ना ऑने कौने एक टेस्ट है, माँ चाइनीस थे के शुरू करे शॉप रान्ना करते बारे, जो दियो बा माँ बर्ष हुए थे, किंतु � तो शान आमर कोनो कथा सुन से ना शे होलो ता दाद भी किसों ने दादा किसों ने शारक कोन घुरे वरत से आमी डाकले वो आमर कथा सुन से ना खाली बोल से इटा निबो ओटा निबो और काजी होलो ये बुला आर होलो तार जोन गाड़ी ऐसे से तार फुक पी टाके गाड़ी कीने दिए से तो शे गाड़ी तार मामा टाके गाड़ी कीने दिए से श आज से ता दादू ता जोनों गाड़ी की नहीं है शुद्ध से वो गुलाब एक बार चार्ज दूँ का अच्छे खुल से चार्ज दूँ का अच्छे खुल से गुलाब एक उठ से शे तो ठीक आज से चलो नामा शते कीचे ने रान्ना वरना कोरी अपने दे शते मार रेसिपी शेयर कोरी मार दूजा रेसिपी हमें अपने शते इसके शेयर करो इंशाल्लाह आशा क आम्रा देशी थकते हो कोल बनिशो में तो बेशी बीफ खेता हमना आर पार्सनली आमी खूब बेशी एक टा बीफ बहुत सुंदर कोरी ना आमा शतर किचन में जावा जाता होले किचन में जो लेश अच्छी आमी यार माँ ये जे देश थे के जाए शे छे शेटा होलो खूबी मुल्लवान जिनिश कोचुशाक इखाने कोचुशाक पावा जाए ना कोचुर शब्ब किचु पावा जाए एक शाक बादे तो माँ होलो माँ होलो कोचुशाक टा शीत्धो कोरे नहीं है शे छे जाते इखाने ऐसे रान्ना कोरे खावते परे आम के आर इखाने जे इलिश मासेर माथा इलिश मास टा इखान देखे क्या ना हुए छे होलुद आर लॉबोन दिए शीत्धो कोरते दया हुए छे तो इलिश मासेर माथा दिए कोचुशाक शुद्धी अनेक मोजर देशे तो प्राय खेतम किन देखने जे तो कोचुशाक पावा जाए ना ताई खावा होए ना अर माँ इखने कोई एक टुकड़ा रोशन सेचे नहीं अच्छे अर प्याज कुची अर शाद उन्हों जाए झाल मने काचा मोरी फेरे नहीं अच्छे मास्कन थे के तो ये जे कोराई ते शीत्धो करार जोनो जे इलिश मास दया हुए चिलो तार मध्य शेरो शून्य से अच्छा थेतले नवार की आर होलो प्याज कुची तार पोरे होलो काचा मोरी शॉप दिए दया हुए चे खौन दार ये दार ये शुद्ध जास्ते एक तो नेरे नेरे टाके भालो भावे शीत्धो करे नीता होबे मास टाके खूब बेशी शामल लग बना शीत्ध करते छोए थे के सात मिनट शीत्ध कर ले हो बे आर इखाने तो होलुद गुरु आर लाभ बंदी अच्छे पूरी मानो नुजाई आर कुछ उस एक टाइप टू लाभ बंदी है शीत्ध करे न अच्छे इकारों ने लाभ नेर पूरी मानते इखाने एक टू कम दया हो अच्छे आमी दारिये दारिये माशाते कथा बोल सी आर मारान्ना कर अमी शब्द किचु ही गुच्छी दिए चिल्लम माँ शुद्ध आदि रान्ना ही कोट्से कारण अमी ही रान्ना पारी ना आराम आर हाथे इटे भालो होवे उना जेत अमी पारी ना तो माँ हाथे रान्ना खूबी मज़ा अल्हम्दुलिल्लाह माँ चाइनीज़ आइटम थे के शुरू करे शब्बी अलग रहो मदर रान्ना कुत्ते बारे ये जो शेषी धोको जो शक्ता है खोनेर मध्य दिया दावा हुए थे क्यों जो दी आपन मतलब देशर बाहर था के ना देश थे के जो दी क्यों आशे कुछ शक्त जो दी ना पान ता हले ये भावे देश थे के आनी है खेते पारें अशल आमर खूबी खेते इच्छा करो चिलो कुछ शक्ता किंतु इखाने पाई ना बहुत शायद अपरे ये प्रिंसिपल � किंतु पाई नहीं जाइ होक माँ आदेश थे कि नहीं ऐसे थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जी के चिलो ये जन्म हमी है तो खावो तो इटा के खूब भालो भाबे शिद्ध करे नहीं तो हो बे वही होलो इसे शादे शिद्ध ना शोले इटर पानी टा शुक्ये नहीं तो हो बे निरेचेरे रुकोम आठ थे के दश मिनट निरेचेरे रुकोम पानी टा शुक्ये न कुछ उषाक रान्ना मोटा मोटी शवाई पड़े तार परो माँ की भावे रान्ना करे शे रेसिपी टाइम आमी अपन दर्शन था आजके शेयर कर लाम अमर शाशुजी मायर हाथेर कुछ उषाक शुद्धि अनेक मजा तो होए गए थे उटर पानी शुखानो होए गए थे कोराई ते तेल दिया हुए थे दिए दिलाम कोए 
একটা রসুনের টুকরো কুচি করে নেওয়া আর এই যে দেখুন কচু শাকের পানিটা মোটামুটি একদম চুষে নিয়েছে তো এখন হলো এটাকে তেলে দিতে হবে তেলে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে আর দুইটা তেজপাতা দিয়ে দিয়েছে মা আর কোনো মশলাই এখন এখানে দেয়া হবে না কোনো পেঁয়াজ কুচিও দেয়া হয়নি তো দিয়ে দেয়া হলো সেই কচু শাক এখন এটা নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে তেলে দিয়ে নিতে হবে আর কি তো আমি ঘ্রাণে আমার খোদা লেগে গেছে আমি কচু শাক হলে আমার আর কিছু লাগে না আমি কচু শাক দিয়ে খুব মজা করে খেতে পারি আল্লাহ রহমতে আর আসলে এতদিন পরে দেশের খাওয়ার তার উপরে নিজের হাতের রান্না না মায়ের হাতের রান্না তো ইনশাল্লাহ খাওয়াটা ভালোই হবে কচু শাক হয়ে গেছে রান্না তো তেলে দেওয়া হয়ে গেছে আর কি এখন হলো মা ইলিশ মাছ রান্না করবে এই যে কচু শাকটা দেখুন এরকম হয়েছে দেখতে তো এখন ইলিশ মাছ রান্নার প্রস্তুতি চলছে ইলিশ মাছ রান্না হবে হলো লাউ আর হলো আলু দিয়ে এ কারণে এটাও মা রান্না করবে কারণ মার হাতে রান্নাই আজকে খাবো তো এ কারণে পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচা মরিচ দিয়ে দেওয়া হয়েছে কড়াইতে ইলিশ মাছ এই যে আমি এখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা প্রায় সাড়ে সাতশো গ্রামের মতো একটা ইলিশ মাছ এখানে একটা বাংলা দোকান আছে ওখান থেকে তোষানের বাবা নিয়ে এসেছিল ভালো ইলিশ মাছটা এখন মায়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে হলো পেঁয়াজ বাটা ইলিশ মাছে তো খুব বেশি একটা মশলা মনে হয় লাগে না আসলে লাগে না কারণ আমি জানি যতটুকু সেটাই বললাম দিয়ে দিল আদা বাটা এখানে কোনো রসুন বাটা দেয়া হলো না অল্প একটু পানি অ্যাড করা হলো মানিটা আমি দিচ্ছি আমি কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে আছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি আর হলো মার সাথে গল্প করছি তো এখন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে গুঁড়ো মশলা তো গুঁড়ো মশলার মধ্যে দিতে হবে হলো হলুদ গুঁড়ো খুব বেশি পরিমাণের না সামান্য পরিমাণের হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেওয়া হলো এই এক চা চামচেরও কম হাফ চা চামচ এখন দিতে হবে মরিচ গুঁড়ো তো ঝালের পরিমাণটাও একটু কমই হবে লাউয়ের তরকারি সাধারণত ঝাল কম হয় আর ইলিশ মাছে মশলা কম হয় আগেই বললাম তো দিয়ে দেওয়া হলো মরিচের গুঁড়ো আর হলো দিয়ে দেওয়া হলো জিরা গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো এখানে অ্যাড করা হয়নি তো এখন একটু হালকা কষিয়ে নিতে হবে এখন একটু স্বাদ অনুযায়ী লবণ যদি দিতে হবে কারণ রান্নার প্রধান উপকরণ হলো লবণ তো স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটু নেড়ে চেড়ে তারপরে হলো এর মধ্যে তরকারিগুলো অ্যাড করা না সরি আগে মাছটা হলো মা হলো ইয়ে করে নেবে মাছটাকে একটু কষিয়ে নেবে যেহেতু ইলিশ মাছ ভাজা হয় না ইলিশ মাছ রান্নার সময় আমাদের আমি আমার বাবার বাড়িতে দেখেছি ভেজে রান্না করে বা শ্বশুর বাড়িতে আসার পরে দেখেছি যে না আমার মারা হলো ইলিশ মাছ ভেজে না এরকম কষিয়ে রান্না করে তো এই যে মাছগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখন মাছগুলো হালকা দুই পিঠ দুই 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 করে চার মিনিট একটু কষিয়ে নিলে হয়ে যাবে চুলার আসটা মাঝারি থাকবে তো এই যে কষানো হচ্ছে আর কি কষানো হতে থাক তাহলে কষানো হয়ে গেছে এখন তুলে নেওয়া হচ্ছে খুব সাবধানে কারণ ইলিশ মাছ কিন্তু একটু নরম হয় একটু লাগলেই ভেঙে যায় তো সবগুলো মাছ এভাবে আস্তে আস্তে তুলে নেওয়া হচ্ছে এখন তো এখন মাছটা তুলে নিয়ে তারপরে এই যে মশলাটা থাকবে যে বাকি মশলাটা এর মধ্যে থাকবে তার মধ্যে তরকারিগুলো দিয়ে দেওয়া হলো দিয়ে তরকারিগুলো নেড়ে চেড়ে এখন একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে ঢাকনা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখান থেকে লাউ থেকে মোটামুটি পানি বের হবে তো কষানো হয়ে গিয়েছিল এখন ঝোলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের পানি দিয়ে দেওয়া হলো পানি দিয়ে এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যখন হলো পাঁচ থেকে ছয় মিনিট মানে কুক হবে তখন হলো এর মধ্যে ইলিশ মাছগুলো দিয়ে দেওয়া হবে যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইলিশ মাছ পাঁচ থেকে ছয় মিনিট কুক হয়ে গেছে এটাও খুব সাবধানে করতে হবে যাতে ভেঙে না যায় এরপরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে লাউগুলো একটু সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত কুক করে নিলেই হয়ে যাবে মজাদার এই তরকারি এটা খেতে খুবই মজার ইলিশ মাছের তরকারি এমনি খেতে মজার হয়ে গেছে এই যে খুব বেশি আর কুক করতে হয়নি পাঁচ মিনিট মতো কুক করাতেই এই যে লাউগুলো হলো সিদ্ধ হয়ে গেছে তরকারিটাও রেডি হয়ে গেছে তো এখন খাওয়া দাওয়া করব অন্যান্য সব কাজ সেরে তো ঠিক আছে এখন কার মতো ক্যামেরা অফ করছি তাহলে পরে ইনশাল্লাহ আবার কথা বলবো আপনাদের সাথে এটা হলো বিকালের টাইম আমরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়েছিলাম আর জম্পেস খাওয়া হয়েছে একে তো কচু শাক তার উপরে ইলিশ মাছ এখন বিকালে ঘুম থেকে উঠে দেখছি সেই পরিমাণের বৃষ্টি হয়েছে চারোদিকে একদমই ভেজা আর আকাশটাও মেঘলা মেঘলা হয়ে আছে পরিবেশটা দেখে খুব ভালো লাগলো তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি তো 
সন্ধ্যার পরে চা নাস্তা খাওয়ার পরে তোশানের বাবা তোশানের দাদা বাজারে গিয়েছিল বাজার করতে আমি এতদিন তোশানের বাবার সাথে গিয়ে বাজার করেছি তো আজকে আব্বার সাথে গিয়ে তোশানের বাবা বাজার করলো আসলে আব্বা বাজার করতে খুব পছন্দ করে তো আমি বললাম আব্বাকে সাথে নিয়ে যাও আব্বাও দেখবে এখানকার বাজার কেমন এখানে সুপার শপগুলোতে কেমন কি কেমন কি প্রাইস তো এই যে সব বাজার করে নিয়ে এসেছে এখানে সবজি আছে কাঁচা সবজি আছে ফ্রুটস আছে তারপরে হলো আইসক্রিম বিস্কিট তারপরে আব্বা মা তো আতপ চাল খেতে পারে না আমরা তো ওইদিন এখানে আতপ চাল খেতাম এটা হলো সিদ্ধ চালের প্যাকেট সিদ্ধ চাল পরোটা চাপাতি তারপরে হলো এই যে বিভিন্ন রকমের বিস্কিট তারপরে তোষানের জুস তারপরে হলো চিপস যা যা মোটামুটি বাজার করা যায় আর কি অনেক কিছুই বাজার করে নিয়ে এসেছে তো এখন আমি বাজার টাজারগুলো আস্তে ধীরে গুছাবো তারপরে আব্বা আবার শাক কিনে নিয়ে এসেছে কলমি শাক তো কলমি শাক আমারও পছন্দ আমার শাশুড়ি মাও অনেক পছন্দ করে কলমি শাক কালকে ইনশাল্লাহ রান্না করবে দেখা যাক মা আমি কালকে হয়তো একটু বাইরে যাব সকালে তো যদি আমি সব গুছিয়ে দিয়ে যেতে পারি তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ নাহলে কালকে রান্না মাই করবে ইনশাল্লাহ আমার কালকে একটু ডক্টরের কাছে যেতে হবে সকালে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এই যে একদম একদম তাজা কলমি শাক সুন্দর পেয়েছে জায়ান্টে তো জায়ান্ট থেকেই বাজার করে নিয়ে এসেছে ঠিক আছে বাজারগুলো আমি আস্তে ধীরে গুছিয়ে ফেলি আর পরে আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ কথা বলছি আবার রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ খাওয়া দাওয়া শেষ করে মা শুয়ে আছে পাশেই আর তোশান তোশানের বাবা আর আব্বা হরা হলো বাংলাদেশের খবর দেখছে বিশেষ করে আব্বাই খবর দেখছে আমাদের তো এখানে বাংলা চ্যানেল দেখা হয় না আমরা দেখি না খুব একটা কিন্তু আব্বা খবর দেখছিলো আর কি তো আমরা বসে বসে দেখছিলাম যে খবর হচ্ছিল দেশের খবর তো আসলে দেখতে ভালোই লাগে আর পাশে আমি এদিক থেকে একটু আমার ভিডিওর কাজ করছিলাম কারণ ভাবলাম যে একটু রাত্রেবেলা ভিডিওর কাজটা এগিয়ে রাখি তাহলে ভালো হবে আর তোশান হলো দুষ্টামি করছে সে ঘুমাবে না বলছে আমি এটা করব আমি ওটা করব তার যা কাজ আর কি তো আমি এখন ভাবলাম যে যাই একটু ঘুমানোর ব্যবস্থাগুলো করে ফেলি কারণ অনেক রাতও হয়ে গেছে এখন প্রায় ঠিক আমাদের এখানে সাড়ে এগারোটা মতো বাজে আমি এসেছি বিছানগুলো সব গুছিয়ে দিব তো আব্বা মার বিছানটা ফার্স্টে একটু গুছিয়ে দিচ্ছি যদিও বা তোশানের জন্য কোনো বিছানায় গুছানো থাকে না ও হলো খালি বিছানায় উঠে লাফালাফি করে ওর যা কাজ আর কি কিছুই করার নেই ছোট মানুষ সহ্য করতে হয় আর ও সবসময় মার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায় আব্বা মা এখনও বাংলাদেশের টাইমেই সব কিছু করে আর কি ওনাদের কাছে মানে মনে হয় না এখনও মালয়েশিয়ার টাইমটা এখনও ওইভাবে অ্যাডজাস্ট করে উঠতে পারেনি আর কি এখন প্রায় পনে একটা বেজে গেছে রাত আর কি তো মাও শুয়ে পড়বে মা দেশে হলো সাড়ে দশটার দিকে একটু হালকা পাতলা খবর দেখে এগারোটার দিকে শুয়ে পড়ে রাত্রে কারণ আবার একটা হাজুদে নামাজ থাকে উঠতে হয় তো আব্বা সুতে সুতে অনেক রাত হয় আব্বা নামাজ কালাম একটু আমল করে সুতে সুতে প্রায় দেখা যায় বাংলাদেশেই আব্বা একটা দেড়টার দিকে ঘুমায় আর এখানেও একদম ওরকমই রুটিন আর কি আব্বারও তো ঠিক আছে এখন কার মতো ক্যামেরা অফ করছি গতকালকে তো শুয়ে পড়েছিলাম গতকালকে ব্লগটা শেষ করা হয়নি ভাবলাম আজকে একটু আপনাদের সাথে কথা বলে ব্লগটা শেষ করে ফেলি এই যে তোশান বুড়া সে আসলে সারাক্ষণ আছে খালি গাড়ি নিয়ে এই যে বাবা কই দেখো रान्ना दुपुरे हा कारण दुपुरे आज बाहर खाब इनशाला नासी गोरे मारा तो ट्राई कर देखे তো মাদেরকে একটু টেস্ট করাবো কেমন পছন্দ হয় আর সবচেয়ে বড় কথা আমার আজকে একটু বাইরে যেতে হবে আমার একটা রুটিন চেক আপ আছে তো ডক্টরের কাছ থেকে এসে রান্না করতে করতে একটু লেট হয়ে যাবে তো ভাবলাম আজকে আমরা নাসি গোরেন খাই আর হয়তো বিকালেও একটু বাইরে যাব আমরা বাইরে এখনও ঘোরাঘুরি কোথাও করা হয়নি কারণ যাওয়াই হয়নি আম্মা আব্বা আসলো আসার পর ওনার একটু রেস্ট টেস্ট নিল তো এই কারণে আর কোথাও সেভাবে বের হওয়া হয়নি তো দেখি আজকে যদি ওয়েদার ভালো থাকে ইনশাল্লাহ খাওয়া দাওয়ার পরে দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তো বের হব বের হলে যতটুকু পারি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আব্বা মাকে সময় দিচ্ছি একসাথে গল্প গুজব করছি সময়টা অনেক ভালো কাটছে এখন আল্লাহ রহমতে তো আপনারা অনেক এনজয় করছেন আমাদের সাথে জানি আপনারাও 
ফিল করছেন অনেকে কমেন্ট করছে মনে হচ্ছে যে আপু আমার বাসায় কেউ এসেছে তো আসলে ভালো লাগে তবে সরি বলে নিচ্ছি এই কারণে যে আমি কমেন্টের অ্যান্সারগুলো দিতে পারছি না সব কারণ বুঝতেই পারছেন একটু ব্যস্ততার মধ্যে দিন যাচ্ছে সামনে আরও ব্যস্ততা আসতেছে তো সব কিছু মিলিয়ে আসলে হয়ে উঠছে না মাফ করবেন আমাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন তবে আপনাদের জন্য ভালোবাসার কোনো কমতি নেই আলহামদুলিল্লাহ আমার পঁয়তাল্লিশ হাজার সাবস্ক্রাইবার ফুলফিল হয়ে গেছে পঞ্চাশ হাজার সাবস্ক্রাইবার ফুলফিল হলে আপনাদের জন্য কিন্তু গিফট আছে ইনশাল্লাহ তো সেই আশায় আমিও বসে আছি আপনাদের কে কখন গিফট দিব আমি সেটা চিন্তা করছি আল্লাহ আল্লাহ করে তাড়াতাড়ি পঞ্চাশ হাজার সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ সেটার অ্যানাউন্সমেন্ট করবো আমি ইনশাল্লাহ যদি আমি সুস্থ থাকি ভালো থাকি তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগে আবার কথা হবে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ বলে দাও তার সময় নেই আল্লাহ হাফেজ বলার ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ